Siamo qui per ritrovarti un nuovo appuntamento con uh, ex cattedra delle pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque siamo nella post season, si è chiusa la stagione regolare e si guarda verso la seconda fase di questa uh, stagione che guarda appunto ai uh, playoff. Uh, un cenno però ancora all'ultimo successo di stagione dei Rossoneri di Zdenek Zeman che è valso anche il settimo posto in classifica, dunque la possibilità di giocare la prima gara ad eliminazione diretta, il primo turno degli spareggi promozione allo Zaccheria. A proposito, si giocherà domenica, è stato fissato uh, l'orario fisco di inizio a partire dalle ore eh, 17.30. Sulla vittoria con gli Irpini, netta, solare, inequivocabile, spicca la prestazione di un nuovo protagonista che eh, finora era eh, rimasto dietro le quinte perché un infortunio praticamente gli ha pregiudicato tutta la durata e tutta la eh, stagione o eh, quasi eh, tutta. Stiamo parlando di Andrea Di Grazia, un giocatore finalmente recuperato per Zeman, un tassello fondamentale in questo ultimo scorcio di eh, stagione vi spiego anche eh, perché Di Grazia è arrivato a Foggia praticamente eh, sul filo del gong del eh, mercato estivo su espressa indicazione del tecnico Zeman, uno dei pochi eh, giocatori indicati proprio dal eh, eh, Boemo per forgiare il suo nuovo eh, Foggia. Andrea Di Grazia è il prototipo dell'attaccante idoneo per il 4-3-3 di eh, Zeman. Eh, purtroppo però eh, Di Grazia in avvio di eh, stagione si è eh, bloccato, ricorderete, uscì a gara in corso nel derby contro il eh, Taranto e praticamente se ne sono perse le tracce per diversi mesi, al punto che nello scorso oh, mercato di riparazione di eh, gennaio veniva dato per certo il suo trasferimento, anzi, vi dirò di più, c'è stato un momento in cui il 25enne eh, attaccante che ha dato il meglio di sé eh, finora nella parentesi con il Catania, che poi fondamentalmente calcisticamente nasce lì eh, eh, di Grazia, eh, di Grazia che si stava curando a eh, Messina, sta per eh, trasferirsi proprio in riva allo stretto un'operazione che però proprio in dirittura eh, d'arrivo è sfumata i maliziosi sussurrano perché il giocatore pare non abbia superato le visite mediche sta di fatto che Zeman ha continuato a credere in questo ragazzo ha aspettato soprattutto il suo pieno recupero fisico e di grazia dietro le quinte, eh, soffrendo lontano dalle luci dei eh, eh, riflettori, ha fatto una promessa a se stesso, tornerò in tempo utile per il finale di stagione. E così è stato, perché appena ha raggiunto una condizione fisica accettabile, Zedenic Zeman lo ha lanciato nella mischia. E tornando nella eh, trasferta di Francavilla contro la uh, Virtus e Zeman lo ha riproposto anche uh, domenica scorsa contro l'Avellino. Sono venute fuori due prestazioni che aprono il cuore, il cuore alla speranza perché questo ragazzo ha dimostrato di poter rappresentare il valore aggiunto per il uh, Foggio, una sorta di sorpresissima che il tecnico Boemo potrebbe tirare dal suo cilindro magico di grazia è fatto apposta per il 4-3-3 di Zeman ecco perché riteniamo che nel suo arco adesso il tecnico di Praga abbia una soluzione in più e che soluzione? vuoi dire che di grazia lo ritroviamo puntualmente in campo anche domenica prossima contro la Turris? ciao!